Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudaya Gaan. Kallarikyal's Gold Park Payanur. Sunida Furniture. Tavakara Kandu. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal or janathiyude vishwasam janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാറ്റ് പയ്യന്നൂർ പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പരിയാരം നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ച മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സ്വകാര്യവൽക്കരണ ഭീഷണിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന മികച്ച നേട്ടമാണ് വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രി കേരയിൽ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിരോധ യാത്രയുടെ രണ്ടാം ദിന പര്യടനം പയ്യന്നൂരിൽ സമാപിച്ചു സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ദയാബായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യാത്ര ചൊവ്വാഴ്ച തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സമാപിക്കും പയ്യന്നൂർ എഫ് സി ഗോഡൌണിൽ ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് തൊഴിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതായി ആരോപിച്ച് സി ഐ ടി യു സമരം ഇരുപത് വർഷമായി എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിൽ ചരക്കു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ലോറി ഡ്രൈവറെ തടയുന്നുവെന്ന് സി ഐ ടി യു ആരോപണം കോലുവള്ളി മുനയംകുന്ന് ചെക്ക് ഡാം കം ട്രാക്ടർ വേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി സർവേ നടത്തിയത് ജലസേചന വകുപ്പ് തലശ്ശേരി ഡിവിഷൻ അധികൃതർ വാർത്തകൾ വിശദമായി സ്വകാര്യവൽക്കരണ ഭീഷണിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന മികച്ച നേട്ടമാണ് വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു പരിയാരം നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യുതി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തന ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ വകുപ്പിന് സാധിച്ചു സർവകാല റെക്കോർഡാണിത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് മെഗാവാട്ടും സൗരോർജ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് മെഗാവാട്ടും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത് തുടരാൻ കഴിയണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പരിയരം നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ താരതമ്യേന നല്ല മഴ ലഭിച്ചത് മൂലം നമ്മുടെ ഡാമുകളിലെ ജലക്രമീകരണത്തിൽ അവലംബിച്ച മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിലും വിൽക്കുന്നതിലും സൂക്ഷ്മശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയതിൻ്റെയും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം മൂലം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തന ലാഭം സർവകാല റെക്കോർഡായി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചതിൽ ഞാൻ കെ എസ് ബി എല്ലിലെ എല്ലാ ഓഫീസർമാരെയും ജീവനക്കാരെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു 
സ്വകാലവത്കരണ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ചവിട്ടു പിടിയായി ഈ നേട്ടത്തിനെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താവുന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുവാൻ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും നല്ല ഉപഭോക്തൃ സേവനവും അത്യാവശ്യമാണ് പരിയാരത്ത് നിലവിലുള്ള മുപ്പത്തിമൂന്ന് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷന്റെ ശേഷി നൂറ്റി പത്ത് കെ വി ആയി ഉയർത്തുന്നതിന് ഒൻപത് ദശാംശം എട്ട് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി വൈദ്യുതി ബോർഡ് നൽകി ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കും പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും നൂറ്റി പത്ത് കെ വി ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈനുമാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുക പരിയാരം കടന്നപ്പള്ളി ഏഴോം ചെറുതാഴം കുഞ്ഞമംഗലം പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും പരിയാരം ഉർസുരിൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുരജ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ കെ എസ് സി ബി എൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ രാജൻ ജോസഫ് കെ എസ് സി ബി എൽ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കറ്റ് വി മുരുഗദാസ് കണ്ണൂർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സർക്കിൾ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വി വി രാജീവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരയിൽ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിരോധ യാത്രയുടെ രണ്ടാം ദിന പര്യടനം പയ്യന്നൂരിൽ സമാപിച്ചു യാത്രയ്ക്ക് ആവേശകരമായ സ്വീകരണമാണ് പയ്യന്നൂരിൽ നൽകിയത് കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ വിനാശ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക നിലവിലുള്ള റെയിൽവേ വികസിപ്പിക്കുക റെയിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് കേരയിൽ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിരോധ പദയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മെയ് എട്ടിന് പാപ്പിനിശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച യാത്രയുടെ രണ്ടാം ദിന പര്യടനം പയ്യന്നൂരിൽ സമാപിച്ചു പെരുമ്പയിൽ നിന്നും പദയാത്രയെ സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തേക്ക് ആവേശപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു പ്രശസ്ത സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ദയാബായി സ്വീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട വളരെ ബുദ്ധിമാനായ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദയാബായി മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നുണ്ടോ ആ പരിചയപ്പെടുത്താം നമസ്കാരം മുഖ്യമന്ത്രി ഇനി എല്ലാം ശരിയാകും ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ എല്ലാം ശരിയാകൂ എന്താണെന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അന്ന് അയാൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ദയാബായിയെ കാണുന്നത് ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമായി പക്ഷേ ദയാബായി എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എല്ലാം ശരിയാകുമല്ലോ എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ ഈ കേരയിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എൻ വേണു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ കെ ടി സഹദുള്ള മാധവൻ പൊറച്ചേരി ഗണേഷ് കുമാർ കുഞ്ഞിമംഗലം കേരയിൽ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി നേതാവ് ഷൈല കെ ജോൺ അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി വിവേക് ഡോക്ടർ ടി സുരേന്ദ്രനാഥ് സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും നടനുമായ കെ വി സതീഷ് കുമാർ കുഞ്ഞിമംഗലം ദി ട്രെയിൻ ഏകപാത്ര നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു മെയ് പത്തിന് രാവിലെ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന പദയാത്ര വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സമാപിക്കും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പ്രമുഖ ഗാന്ധിയൻ ഡോക്ടർ പി വി രാജഗോപാൽ കേരയിൽ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി സംസ്ഥാന കൺവീനർ എസ് രാജീവൻ എന്നിവർ സംബന്ധിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിരോധ പദയാത്ര രണ്ടാം ദിനം പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് യാത്രയ്ക്ക് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം ലഭിച്ചു പ്രശസ്ത സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ദയാബായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രി ഏകാധിപതിയെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് ദയാബായി പറഞ്ഞു
കേരയിൽ വേണ്ട കേരളം മതി മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാപ്പിനിശ്ശേരി മുതൽ തൃക്കരിപ്പൂർ വരെ പദയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാം ദിനം പഴയങ്ങാടി എരിപുരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച യാത്ര സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാബായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി കെ രവീന്ദ്രൻ കെ പി ചന്ദ്രാംഗതൻ സി വിശാലാക്ഷൻ എം സുൽഫത്ത് കെ വേണുഗോപാൽ പി വൈ ഡേവിഡ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാടായിപ്പാറ വെങ്ങര കൊവ്വപ്പുറം ആണ്ടാങ്കുവൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ യാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി കൊവ്വപ്പുറത്ത് നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടി ദയാബായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് കെ പി സക്കറിയ അധ്യക്ഷനായി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ വിശാലാക്ഷൻ മാസ്റ്റർ സതീഷ് കുമാർ കുഞ്ഞിമംഗലം വി കെ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിൽ ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് തൊഴിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായി ആരോപിച്ച് സി ഐ ടി യു സമരം ഇരുപത് വർഷമായി എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിൽ ചരക്കു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഡ്രൈവറെ ലോറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തടയുന്നു എന്നാണ് സി ഐ ടി യുവിന്റെ ആക്ഷേപം പയ്യന്നൂർ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിൽ ലോറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ലോറി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവും തുറന്ന പോരിലേക്ക് ഏറെ നാളായി പുകയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒടുവിൽ സി ഐ ടി യുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന ലോറി ഡ്രൈവറും ലോറി ഉടമയുമായ ആൾക്ക് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൊഴിൽ നിഷേധിക്കുന്നതായി സി ഐ ടി യു ആരോപിക്കുന്നു പഴയ ലോറി വിറ്റ് പുതിയ ലോറി വാങ്ങിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് ലോഡ് എടുക്കുന്നത് നിഷേധിക്കുന്നതെന്ന് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പറഞ്ഞു ലോറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു ന്യായീകരണവും ഇല്ലാത്തതാണ് അവിടെ എത്ര ആളുകൾ ലോറി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ മിക്കവാറും തൊഴിലാളികൾ ലോറി ഉടമകളാണ് പഴയ ലോറികളാണ് മിക്കവാറും അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ഈ ലോറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനും എഫ് സി ഗോഡൌണിൽ തമ്മിൽ ആ ഗോഡൌൺ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകാരെ വേണമെങ്കിൽ നിശ്ചയിക്കാം ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറെ ലോറി കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ലോഡ് കയറ്റാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ കരാറുകാരെ അങ്ങനെ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എത്ര വർഷക്കാലമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ ലോഡ് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു നില പത്ത് നാൽപ്പതിലധികം ലോറികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് അസോസിയേഷൻ എന്ന രീതി ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നിലക്കും തൊഴിലാളി സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതല്ല ഇരുപത് വർഷക്കാലം പണിയെടുത്തിട്ട് ഒരു തൊഴിലാളി അയാൾ വണ്ടി മാറ്റി എന്നതിന് പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ അധികാരമില്ല ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗോഡൌണിന് മുൻപിൽ ഇന്ന് ഉപരോധ സമരം നടത്തി സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗോഡൌണിന് മുൻപിൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തി അതേസമയം ലോറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു ഗോഡൌണിലെ ഒരു വിഭാഗം തൊഴിലാളികൾ സമരവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു അതേസമയം സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് സി ഐ ടി യുവിന്റെ തീരുമാനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോലുവള്ളി മുനിയംകുന്ന് ചെക്കിടാം കം ട്രാക്ടർ വേക്കു വേണ്ടിയുള്ള സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി ജലസേചന വകുപ്പ് തലശ്ശേരി ഡിവിഷനാണ് സർവേ നടത്തിയത് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കോലുവള്ളിയെയും ഈസ്റ്റളരി പഞ്ചായത്തിലെ മുനയൻകുന്നിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് കാര്യങ്കോട് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട ചെക്കിടാം കം ട്രാക്ടർ വേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമിക സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ജലസേചന വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എം ബി ശ്രീപതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സർവേ പൂർത്തീകരിച്ചത് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി റോക്കി തട്ടായാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരും സർവേയുമായി സഹകരിച്ചു 
പുഴയിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ജലസംഭരണ ശേഷി കണക്കാക്കുന്നതിനാണ് സർവേ നടത്തിയത് ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ചെക്ക് ഡാമിനും ട്രാക്ടർ വേക്കും വേണ്ടിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും മഴക്കാലം എത്തുന്നതോടെ പല വർണ്ണത്തിലുള്ള കുടകൾ തേടി അലയുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും നാം വാങ്ങുന്ന ഓരോ കുടയും വിധിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായാലോ അംഗപരിമിതരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫ്ലൈ അംഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കുടകൾ വാങ്ങുന്നത് ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് അംഗപരിമിതരാണ് എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരാറില്ല ഫ്ലൈയിലെ ഈ അംഗങ്ങൾക്ക് ഇവരെല്ലാവരും അധ്വാനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹത്തണലിൽ കഴിയുമ്പോഴും സ്വയം പര്യാപ്തരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതിനവർക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്നത് അംഗപരിമിതരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫ്ലൈ തന്നെ ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്ന കുടകൾക്കും ഹാൻഡ് വാഷുകൾക്കും മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും നൽകാനുള്ളത് സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം മാത്രം ചെറുതെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടണ്ടല്ലോ എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഈ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പരത്തുന്നുണ്ട് ആകർഷകമായ കുട്ടിക്കുടകൾ മുതൽ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്നതും ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നു വീടുകളിൽ വച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ കുടകൾ അവിടെ വച്ച് തന്നെ വിൽപ്പന നടത്തുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഫ്ലൈ നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പയ്യന്നൂരെ കോറോം റോഡിലുള്ള ഓഫീസ് വഴിയും വിൽപ്പന നടത്തുന്നു ഓഫീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായിരുന്നു അത്രവരെ ഒരാളെ വീട്ടിൽ ഈ സാധനം മെറ്റീരിയൽ എത്തിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാറാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സീല് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ വീട്ടിൽ ഈ കുട എത്തിക്കാറ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ചാളോളം കുട തുന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് എത്രയോ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ആ ആൾക്കാർ അവരെ പരിസരത്തിലെ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഈ കുട വിറ്റതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കുട ഓഫീസിലെത്തിക്കും അതെല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അവർ വിറ്റതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇടി എത്തിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന മിച്ചം വരുന്ന കുടകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരായ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ സ്കൂൾ മാഷന്മാരുണ്ട് ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് പിന്നെ പല പല ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവർ ഓഫീസിൽ ഓർഡർ പിടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് കുട വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേര് ചെയ്യുന്നതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് തീരെ കൈക്കൊന്നും വയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുട വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു അവസരം കൊടുക്കും അവർക്ക് വിൽന്ന ഒരു വരുമാനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് അവർ വീടുകളിൽ എത്തിക്കും അനേകം സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഫ്ലൈയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ വിപണി ഡിമാൻഡ് ഇത്തവണ ഉണ്ടാകില്ലെന്നറിയാമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഫ്ലൈയിലെ പ്രവർത്തകർ കോവിഡ് കാലത്ത് മറ്റു കടകൾ ഒന്നും തുറക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈയിലെ കുടകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയായിരുന്നു ഇവരുടെ വീടുകൾ തേടി ആളുകൾ എത്തുമായിരുന്നു ഇത്തവണയും അതേ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തരുമുള്ളത് സൂചിയൻ നൂലുമായി ഈ കുടയ്ക്കൊപ്പം തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ തുന്നിയെടുക്കുകയാണ് ഫ്ലൈയിലെ മെമ്പർമാർ സുമനസ്സുകൾ ഇവരുടെ ഈ അധ്വാനത്തിന്റെ വിഹിതം വാങ്ങി സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി വർഷ കെ എൻ ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോൺ കമ്മിറ്റി വാർഷിക സംഗമം പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്നു സോണൽ രക്ഷാധികാരി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പയ്യന്നൂർ സോണൽ കമ്മിറ്റി വാർഷിക സംഗമം പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ സോണൽ രക്ഷാധികാരി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ ആർ പി സി സോണൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എം ഹരിദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൺവീനർ പി വി ലക്ഷ്മണൻ നായർ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും വരവ് ചെലവ് കണക്ക് അവതരണവും നടത്തി ഐ ആർ പി സി സെക്രട്ടറി കെ വി മുഹമ്മദ് അഷറഫ് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വി വി പ്രീത ടി വിശ്വനാഥൻ ടി വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മാടായി ബി ആർ സിയുടെയും കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ ചെണ്ടമേള അരങ്ങേറ്റം നടന്നു എരിപുരം പി സി സി ഹാളിൽ എം വിജിൻ എം എൽ
സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം മാഡായി ബി ആർ സിയുടെയും കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിജിൻകാന്ത് വയലപ്രയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചെണ്ടമേളം അഭ്യസിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് അവരെ പഠിച്ച ശേഷമാണ് ബാധ്യത്തിന്റെ ഓരോ ബാലപാഠങ്ങളും അവരെ അഭ്യസിപ്പിച്ചതെന്ന് വിജിൻകാന്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് ഏത് രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും അവർക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പഠി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും അവരെ കൂടെ നിന്ന് അവരിലൊരാളായി നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു അരങ്ങേറ്റ കൂടെ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അക്കാദമിക കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചെണ്ടമേള പഠനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് എസ് എസ് കെ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുട്ടികളെ എന്തെല്ലാം നൽകാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചെണ്ട പരിശീലനം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കാരണം ചെണ്ട പരിശീലനത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഏകാഗ്രത അതോടൊപ്പം തന്നെ പേശി ചലനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ താളബോധം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ചില ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതൊക്കെ ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ കുട്ടികളെ അഭ്യസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തുന്നുണ്ട് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എം വി വിനോദ് കുമാർ കേരള ക്ഷേത്രകല അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് ചെറുതാഴം ചന്ദ്രൻ ഇ സി വിനോദ് എം വി വിനോദ് കുമാർ ബബിത ടി പുഷ്പ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി വെള്ളൂരിൽ ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ മറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ രണ്ടു കുളങ്ങൾ ദൂരദേശത്തു നിന്നും കല്ലുകൾ തലച്ചുമടായി എത്തിച്ചാണ് ഇതിന്റെ പടവുകൾ കെട്ടിയത് തങ്ങളുടെ ബാല്യകാലങ്ങളിലെ ആഘോഷമായിരുന്നു ഈ കുളങ്ങളെന്ന് നാട്ടുകാർ ഓർത്തെടുക്കുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒന്നും നേടാനാവില്ലെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയാറ് ഇവിടെ കടലക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന ദാമോദരൻ ഇത് ശരിവെക്കുന്നു എങ്കിലും ജലാശയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പഴയ തലമുറയ്ക്ക് അത് ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ നൊമ്പരം കൂടിയാണ് വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലമല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ കല്ലുകൾ കിഴക്കുനിന്ന് തലച്ചുമടായി ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അത് നിർവികാരമായി പറയാവുന്ന ഒന്നല്ല അത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ് ഈ കുളങ്ങൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയത് ഇതിനുപയോഗിച്ച കല്ലുകൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായതാണ് ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കരാറുകാർ മുന്നൂറ് മീറ്റർ കൂടി തെക്കോട്ടു പോയാൽ രാമൻകുളവും ഇത്തരമൊരു വിധിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ സാധാരണമാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ബാല്യവും കൗമാരവുമൊക്കെ ഇവിടെ ആഘോഷിച്ചവർക്ക് നേരിയ നൊമ്പരമുണർത്തുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണിത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ കേരള കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പെരിങ്ങോം ഏരിയാതല കൺവെൻഷൻ മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കേരള കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പെരിങ്ങോം ഏരിയാതല കൺവെൻഷൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി തമ്പാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി രവീന്ദ്രൻ കെ ഡി അഗസ്റ്റിൻ ആർ കെ പത്മനാഭൻ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ വി വിജയൻ ലിസി ഏലിയാസ് രാധാമണി പി വി ശങ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെരിങ്ങോം ഏരിയയിലെ ഭൂപ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് കൺവെൻഷൻ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ എന്റെ തൊഴിൽ എന്റെ അഭിമാനം പഞ്ചായത്ത് തല സർവേ തുടങ്ങി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് എന്റെ തൊഴിൽ എന്റെ അഭിമാനം പഞ്ചായത്ത് തല സർവേയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് 
പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു എന്നാൽ അതല്ല അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സർക്കാർ ജോലി മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും അവരുടെ അഭിരുചിയും അവരുടെ കഴിവും കണക്കിലെടുത്ത് അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനാവശ്യമായി എന്തെങ്കിലും പരിശീലനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരു തൊഴിൽ നേടണമെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ചില പരിശീലനങ്ങൾ കൂടി നൽകേണ്ടി വരും ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം ടി സബിത സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇ വസന്ത ആസൂത്രണ സമിതി അംഗം എം വി രവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ യുവ ഹോപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹരിത സാന്ത്വനം ജീവന്റെ സ്പന്ദനം വിത്തുപാകൽ മഹായജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പിലാത്തറ മേരിമാത സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നു വിത്തിനങ്ങൾ പാകിക്കൊണ്ട് കണ്ണൂർ രൂപതാധ്യക്ഷൻ റവറൻ ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കും തലപിതാവും പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു പിലാത്തറ മേരിമാത ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന വിത്തിടൽ ചടങ്ങിൽ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളിലെയും യുവജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ഗ്രോബാഗുകളിൽ വീത്തിട്ടുകൊണ്ട് ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മുഖ്യരക്ഷാധികാരി കണ്ണൂർ രൂപത അധ്യക്ഷൻ റെഡ് റവറൻ ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കും തലപിതാവും ഫോക്ലോർ അക്കാദമി മുൻ അധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദും ചേർന്ന് പദ്ധതിക്കായുള്ള വിത്തിടൽ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഖ്യാതമായ ഒരു പ്രബോധനമാണ് അത് അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ് വി നീ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ കോമൺ ഹോ നമ്മുടെ ഈ പൊതുഭവനം നമ്മുടെ ഈ പൊതുഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ ബിജിഷ എം രാമചന്ദ്രൻ ബി മാധവൻ മനോജ് കൈപ്രത്ത് ജോക്ലിൻ ബിന്ന സ്റ്റാൻലി കെ എസ് ജയമോഹൻ മനോഹരൻ വെങ്ങര തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര വെള്ളൂർ പഴയതെരു ശ്രീ പോർക്കലി ക്ഷേത്രം തെക്കേക്കാവ് പ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിലായി നടക്കും മെയ് പത്തിന് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ദേവസ്വം പിന്നോക്കക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളൂർ പഴയതെരു ശ്രീ പോർക്കലി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് പ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം നടത്തുകയാണ് മെയ് പത്തിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിന് വെള്ളൂർ ചാമക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കും വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ദേവസ്വം പിന്നോക്കക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും മെയ് പതിനൊന്നിന് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് ആചാര്യവരണവും ആറുമണി മുതൽ താന്ത്രിക പൂജാതികർമ്മങ്ങളും നടക്കും മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കുന്ന പതിനാല് നഗരം ക്ഷേത്രസ്ഥാനികരുടെ ആചാര സംഗമം ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മെയ് പതിമൂന്നിന് പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മവും അന്നദാനവും സർവേശ്വര പൂജയും നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ ധനഞ്ജയൻ പി ടി വിജയകുമാർ എൻ ഗംഗാധരൻ ടി അശോകൻ കെ വി വിനീത് തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് സഹായി സി ജി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സഹായി സമർ ക്യാമ്പ് പഴയങ്ങാടി വാദ്യഹോദ ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിച്ചു പഴയങ്ങാടി സി ഐ എം ഇ രാജഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സഹായി ക്യാമ്പിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പഴയങ്ങാടി വാദ്യഹോദ ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിച്ച സഹായി സമർ ക്യാമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സി ഐ എം ഇ രാജഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ജി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നസീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് പി അബ്ദുള്ള ഹാജി ഡോക്ടർ കെ സിറാജുദ്ദീൻ മൊയ്തു പാറമൽ നസ്റുൾ ഇസ്ലാം കെ ബഷീർ
പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു സംഗമം എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന പേരിൽ ജുജു ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി സംഗീത രത്നം ഡോക്ടർ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് ജുജു ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നത് അംഗങ്ങളുടെ സ്വാഗതഗാനത്തോടെയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായത് സംഗീത രത്നം ഡോക്ടർ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ോളം എൻ്റെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആ ശോക നടത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അത് ഞാൻ സാ പാ സാ എന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതം പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹയാത്രയ്ക്ക് അതാണ് ആ ഒരു സാ പാസായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അവൻ്റെയൊക്കെ സഹകരണവും ക്ഷണമൊക്കെ ആണ് ഈ വരവിൻ്റെ അടിയാധാരം വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അൻപത് വർഷത്തെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഗണപതി സ്ഥിതിയോടുകൂടെ ഇതിനെ പൊലിമ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന എന്നും ഒരു നാഗരികൻ്റെ ശ്രോതം പാടി ബാച്ച് പ്രസിഡന്റ് ടി ടി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷനായി കോർഡിനേറ്റർ കെ പി രഘുരാമൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പഴയകാല അധ്യാപകരായ കെ യു ഭാനുമതി എം രമാദേവി എന്നിവരെ ആദരിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ടി വി വിനോദ് കെ പി ശ്രീധരൻ എം ടി അന്നൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മലബാർ വോളി ലവേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വോളിബോൾ രംഗത്ത് മികച്ച സംഭാവന നൽകിയവരെ ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ വോളി ടീമിന്റെ സെക്ടർമാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ടി ബാലചന്ദ്രൻ ടി എ അഗസ്റ്റിൻ മുൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ വോളി ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സലോമി രാമു എന്നിവർക്കുള്ള അനുമോദനവും അർജുന അവാർഡ് ജേതാവും ഇന്റർനാഷണൽ വോളി താരവുമായിരുന്ന ബി പി കുട്ടികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരെ ആദരിക്കലും നടന്നു ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധ്യക്ഷ പ്രാസംഗികൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ കളിക്കളങ്ങളിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ കളിക്കളങ്ങളിലും അതിനുശേഷം മറ്റ് വോളിബോളിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ച് പ്രശസ്തി നേടിയ നാല് വ്യക്തികളെയാണ് ഇവിടെ ആദരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു എനിക്കറിയുന്ന ഒരാൾ പാലങ്ങളാട്ടം മാത്രം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പരിചയപ്പെട്ടു മറ്റുള്ള നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഡി വൈ എസ് പി കെ വിനോദ് കുമാർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു വി പി സുമിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ഗോപിനാഥൻ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്കു വേണ്ടി ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കേരള സംസ്ഥാനം മാത്രമാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന സംവിധാനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് തുടരുക തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യ വർഷത്തെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരുടെ ഗ്രാമസഭ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ മായാ ജ്യോതി പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കെ സരിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വേണു സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര പാലക്കുന്ന് പാഠശാലയിൽ വായനാ ചങ്ങാത്തം പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി 
പ്രൈമറി മുതൽ ഹൈസ്കൂൾ വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായാണ് വയനാ ചങ്ങാത്തം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞുള്ള കുട്ടികളുടെ പഠനം എളുപ്പമാക്കാൻ പദ്ധതികളുമായി ലൈബ്രറി കൌൺസിലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയും നടപ്പിലാക്കുന്ന വായനാ ചങ്ങാത്തം പദ്ധതിക്ക് പാലക്കുന്ന് പാഠശാലയിൽ തുടക്കമായി ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഹൈസ്കൂൾ വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായാണ് പദ്ധതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എ വി രമണി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വി വി പ്രദീപൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് കൊടക്കാട് നാരായണൻ പാട്ടിയമ്മ എ യു പി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക എ വി മീന കെ വസന്തരാജ് പി പുഷ്പ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലെ മീൻകുഴി അണക്കെട്ടുതോടെ ശുചീകരിക്കുകയും ജലനടത്തവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജലസ്രോതസ്സുകളെ മാലിന്യമുക്തമാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വൃത്തിയോടെയും ശുചിത്വത്തോടെയും നിലനിർത്തുന്നതിനും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്ത് തോടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ കാടുകളും വെട്ടിത്തെളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പുഴയിലേക്ക് വരുന്ന മാലിന്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനുമാണ് ജലസമിതിയുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടന കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മീൻകുഴി അണക്കെട്ടുതോട് ശുചീകരണവും ജലനടത്തവും സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് കൺവീനർ മനോജ് സുരേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് വർഷത്തെ പത്താം ക്ലാസ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കുടുംബസംഗമം എരിപുരം പി സി സി മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ നടന്നു പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാണ്ടായി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് എസ് എസ് എൽ സി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇ കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ വി രാമകൃഷ്ണൻ അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് പൂർവ്വ അധ്യാപകരായ പി എം കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയെ എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും സി വി കുഞ്ഞിരാമനെ എം ബി കുഞ്ഞിമാണിയും ആദരിച്ചു ഡോക്ടർ എസ് എൽ പി ഉമർ ഫാറൂഖ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എസ് പി ശ്രീധരൻ എൻ വി രാമകൃഷ്ണൻ സി കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സയൻസ് ക്ലാസ് പുനരാവിഷ്കരിച്ചു പഴയങ്ങാടി എ കെ ജി സ്മാരക വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം മാടായി സൌത്ത് എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വായനശാലയിൽ വെച്ച് വായനാ ചങ്ങാത്തം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ജയശങ്കർ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുമായി സഹകരിച്ച് പഴയങ്ങാടി എ കെ ജി സ്മാരക വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം മാടായി സൌത്ത് എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ വായനാ ചങ്ങാത്തം പരിപാടി ജയശങ്കർ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പക്ഷെ മാഷ് പലപ്പോഴും ചായയുടെയും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പുസ്തകം നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ കയറൂല മാഷ് ആടെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ നോക്കും ആരൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ആരടാ എന്റെ പുസ്തകം എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് മാഷ് ചാടി വരും പക്ഷെ ആരെ അടിക്കൊന്നുമില്ല സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആശ ടീച്ചർ ഖാദർ മാസ്റ്റർ യു നിതിൻ ഡി ധനേഷ് മാമു ഉസ്താദ് ജയരാജു മാടായി ആർ ലനീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിയാരം നൂറ്റി പത്ത് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ച മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സ്വകാര്യവൽക്കരണ ഭീഷണിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന മികച്ച നേട്ടമാണ് വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രി കേരയിൽ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിരോധ യാത്രയുടെ രണ്ടാം ദിന പര്യടനം പയ്യന്നൂരിൽ സമാപിച്ചു സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ദയാബായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യാത്ര ചൊവ്വാഴ്ച തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സമാപിക്കും
പയ്യന്നൂർ എഫ് സെ ഗോഡൌണിൽ ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് തൊഴിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതായി ആരോപിച്ച് സി എ ടി യു സമരം ഇരുപത് വർഷമായി എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിൽ ചരക്കു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ലോറി ഡ്രൈവറെ തടയുന്നുവെന്ന് സി എ ടി യു ആരോപണം കോലുവള്ളി മുനയംകുന്ന് ചെക്ക് ഡാം കം ട്രാക്ടർ വേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി സർവേ നടത്തിയത് ജലസേചന വകുപ്പ് തലശ്ശേരി ഡിവിഷൻ അധികൃതർ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം